بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح ودلوقتي هنشرح لسون فور ده في المعاصر بيج 62 اللي عايز يتابع معانا dividing a whole number by another dividing a whole number by another او يعني dividing by one digit number الاسم على رقم واحد طبعا الاسم بتكتب كده 8 divide by 2 equal 4 دي بيسموه ال 8 بيسموه dividend ال 2 بيسموه divisor ال 4 بيسموه quotient dividend يعني المقسوم divisor المقسوم عليه ال quotient طبعا ده خارج الاسم or بتتكتب في الصورة دي اللي هي علامة الزد المقلوبة أو زي درجة السلم دايما الرقم الكبير تحتها والرقم الصغير اللي هو الديفيزور أو المقسوم عليه على الشمال وطبعا الناتج ده ما بيبقاش موجود أنا اللي بطلعه فوق لازم يكون الترتيب كده اوكي الاسم عملية سهلة وبسيطة جدا لو ركزنا فيها الديفيجن يعني زي الضرب زي الطرح هي مش طعبة ابدا احنا دلوقتي فاتحين بيج 63 اللي عايز يتابع معنا اول خطوة هنتعرف على خطوات الحل اي بروبلم يعني say 42 divide by 3 هنعملها ازاي هنكتب علامة الزد المقلوبة دي هنكتب تحتها ال 42 وهنكتب على الشمال ال 3 وهنبدأ نحل فاكرين القاعدة اللي احنا قلناها ان احنا لما بنيجي نضرب بنضرب من على اليمين بنضرب وبنبدأ من الرقم من من على بنضرب من على اليمين وبنجمع من على اليمين وماجي اجمع رقمين بجمع من على اليمين وماجي اطرح رقمين بطرح من على اليمين Accepted division. الاسم هي الحاجة الوحيدة اللي بشتغل من على الشمال أبدا ما بدأش أقسم من اليمين دايما أقسم من الشمال أول حاجة هعملها أخد أول رقم من الشمال هشوفه ينفع يتقسم على الرقم اللي عندي ولا لا كلمة ينفع معناها أنه أكبر منه كلمة ينفع معناها أنه أكبر منه لكن ممكن يتقسم بدون باقي تطلع يطلع ناتج الاسم بدون باقي أو يطلع بباقي ده مش مهم لكن اهم حاجة ان هو يكون اكبر منه ينفع يتقسم عليه اوكي يعني هنا هاخد الاربعة بس هبدأ اخد الاربعة أه هقول 4 divide by 3 4 divide by 3 ينفع ينفع أه فيها كام فيها 1 1 ودايما خطوات الاسم كده لما هاخد اي نمبر واشوفه ينفع يتقسم على النمبر اللي هو مديهولي ولا لا وابدا اشتغل بعمل ايه بقسم اشوف الناتج وبعدين ارجع اضرب وبعدين ارجع اطرح دايما بعمل كده اقسم اضرب اطرح وبعدين اعمل الخطوه اللي بعدها اقسم اضرب اطرح وبعدين اعمل الخطوه اللي بعدها <تصفيق> فدلوقتي انا خدت ال 4 4 divide by 3 equal كام؟ equal 1 equal 1 هكتب ال 1 ادي انا عملت اول خطوه قسمت تاني خطوه قلنا ايه؟ اضرب هضرب ال 1 by 3 تاني خطوه ضربت 1 by 3 تالت خطوه قلت ايه؟ اطرح تالت خطوه احط ماينس احط خط واطرح 4 ماينس 3 1 يبقى كده انا خلصت الخطوه الاولى ضربت سوري قسمت ضربت طرحت قسمت ضربت طرحت اوكي فبقى عندي 1 ابدا الخطوه الثانيه 1 تنفع تتقسم على ال 3 لا ما تنفعش لان هي اصغر منها 
فهعمل ايه هنزل الرقم اللي انا سبته اللي عندي هنزل ال2 فبقى عندي ايه 12 هل 12 تنفع تتقسم على 3 اوف كورس هي اكبر منها يبقى ينفع تتقسم هبدا اقسم ال12 على ال3 اوكي طبعا لما اقسم ال12 على ال3 فيها كام فيها 4 هكتب ال4 فوق انا كده قسمت هضرب 4 باي 3 12 هطرح هحط ماينس واعمل خط واطرح وصلت ل 0 0 لما وصلت ل 0 0 وخلصت الرقم اللي عندي اللي هو ال 42 يبقى انا كده انهيت عمليه القسم وعرفت ان ال 42 ديفايد باي 3 ايكوال 14 اوكي هناخد بروبلم تانية Uh, 176 divided by 8 طبعا هنكتبها بالطريقة دي الزد المقلوبة وهنكتب ال 176 تحت تحت وال 8 على الشمال وهنبدأ نشتغل هاخد أول ديجيت 1 ينفع تتقسم على ال 8 لا لأن هي أصغر منها ينفع أقسم 1 على ال 8 مش هينفع هبدأ آخد الديجيت اللي جنبها وهنا قاعدة مهمة جدا لو جيت آخد ديجيت ولقيتها ما تنفعش وهاخد الديجيت اللي جنبها فأعمل إيه؟ أول حاجة أعملها أحط زيرو في الكوتنت زيرو في ناتج الاسمة أو خارج الاسمة لأن هنلاقي مسائل لو ما كتبتش الزيرو هيطلع الرقم اللي أنت حليته أو أوجدته غلط فهاخد ال1 هلاقيها ما تنفعش يبقى هاخد ال7 ما دام خد 2 ديجيتس ورا بعض يبقى لازم احط زيرو فوق فحطيت زيرو فوق ابدا اشوف ال17 تنفع تتقسم على ال8 اوف كورس دي اكبر منها آه يبقى فيها كام كام باي 8 تديني 17 او اقرب قيمه ليها هلاقي ال2 2 باي 8 هيديني 16 يبقى انا قسمت 17 divide by 8 2 قسمت اعمل ايه اضرب 2 by 8 16 تقلت خطوة اطرح دايما اقسم اضرب اطرح حط الماينس واشد الخط وطرحت 17 minus 16 equal 1 اوكي 1 1 can be divided by 8 no ما تنفعش تتقسم على ال 8 دي اصغر منها فدلوقتي هنزل ال 6 نزلت ال 6 بقى عندي 16 16 divided by 8 equal كام equal 2 يبقى قسمت دلوقتي هضرب 2 by 8 16 بعدين هطرح حط الماينس وشد الخط اطرح يبقى زيرو زيرو داس باقي 176 ديفايد باي 8 ايكوال 22 اوكي هنا عندي انادر بروبلم الي فايند ذا كوتنت اوف 5025 ديفايد باي 25 هبدأ أشتغل البروبلم بتاعتي عادي جدا أبدا ما تخضش من الرقم مفيش مشكلة أبدا في أي رقم عندي هبدأ أعمل علامة الزد المقلوبة أكتب الرقم الكبير تحت 500 سوري 5025 وهكتب ال 25 على الشمال المقسوم عليه وهبدأ أشتغل <تصفيق> هاخد أول ديجيت ال 5 can be divided by 25 no why اصغر منها يعني ال5 اصغر من ال25 ما ينفعش تتقسم يبقى هضطر اخد الديجيت اللي جنبها بس قبل ما اخد تو ديجيت مع بعض لازم احط زيرو فوق حطيت زيرو فوق أه حد يقول لي هو الزيرو ده دلوقتي هيكون على شمال الرقم ملوش قيمه اوكي هيكون على شمال الرقم ملوش قيمه وعند الكتابه 
الكوتنت الناتج هشيله لكن في مسائل هعمل الخطوة دي وهيبقى الزيرو وسط الكوتنت وهيبقى مهم فأنا بتعود عليها علشان منسهاش أوكي فدلوقتي احنا مخدناش ال 5 احنا خدنا ال 50 أصبحت المسألة ايه 50 ديفايد باي 25 ينفع؟ أوكي ينفع لأن هي أكبر منها هيبقى الناتج ايه؟ ايه اللي أضربه في ال 25 اديني ال 50 أقرب رقم أو يمكن يكون يساويه لو ضربت 1 باي 25 هيبقى 25 لا بعيدة أوي عن ال 50 طب 2 باي 25 2 باي 25 قلنا هجربها في الدرافت زي ما قلت هتطلع 50 أوكي يبقى أنا قلت ايه؟ 2 يبقى أنا دلوقتي قسمت تاني خطوة أضرب هضرب ال 2 باي 25 يبقى ايه؟ 50 تالت خطوة أطرح أحط الماينس وأشد الخط يبقى 50 ماينس 50 0 0 يبقى أنا دلوقتي هنزل الديجيت اللي بعدها اللي هي ايه؟ ال 2 2 can be divided by 25 no لأنها أصغر منها فهضطر أنزل الديجيت اللي بعدها ال 5 وقبل ما انزل الديجيت اللي بعدها هحط ايه هحط زيرو واخدين بالكم هنا بقى الزيرو جوه هيفرق في قيمه الكوتنت لو انا ما حطيتوش اوكي فحطيت زيرو اوكي حطيت زيرو ابدا انزل ايه الديجيت اللي انا عايزاها اللي هي ال 5 بقت عندي المسألة 25 ديفايد باي 25 طبعا ايه؟ ايكوال 1 هنحط ال 1 يبقى انا كده عملت ديفايد يبقى انا قسمت ابدا اضرب اضرب ال 1 في ال 25 تبقى 25 وبعدين اطرح اوصل لل 0 0 يبقى كده البروبلم عندي خلصت حقيقة هو هنا منقص خطوة في المعاصر حقيقة مش يعني ما ضربش وما طرحش وصل لزيرو زيرو ذس فايف ثاوزند تونتي دي صفحة سكستي فايف في المعاصر حقيقة دي مسألة طويلة شوية بس هتثبت معانا موضوع الاسم البروبلم ايه 70658 ديفايد باي 17 اوكي هنشوف خطوات السوليوشن هنكتب علامه الزد او هنرسم علامه الزد المقلوبه هكتب الرقم الكبير تحتها 70658 على الديفيزور بقى ايه 17 ده بيبقى على الشمال دايما هكتب المسألة كده الكبير على اليمين تحت العلامة والصغير على الشمال فوق العلامة والرقم اللي فوق ده خالص هو ده الناتج اللي انا بطلعه آه فهبدأ اخد ال7 او الديجيت قلنا من على الشمال اتفقنا ان القسمة بتكون من على الشمال هاخد ال7 هل ال7 ممكن ان هي ديفايد باي 17 نو no. اصغر منها ما ينفعش يبقى هاخد الديجيت الثانيه آه طبعا خدت اتنين ديجيت ورا بعض يبقى احط زيرو فوق على طول يبقى 70 ديفايد باي 17 انصحكم بحاجه لما يبقى في مساله كده ديفايد باي 2 ديجيت اعمل ايه هجيب ال 2 ديجيت في الدرافتس على جنب واعمل التيبل بتاعها يعني 7 17 باي 1 17 باي 2 17 باي 3 ليه ماشيه معايا التيبل ده ماشي معايا في المساله كلها في كل خطوه فعشان ما اقعدش اجرب اروح كاتبه التيبل بتاع ال 17 على جنب في الدرافت وهيشتغل معايا البروبلم كلها يعني هكتب 17 باي 1 ايكوال كذا 17 باي 2 وهعملها واكتب ايكوال كذا 17 باي 3 17 باي 4 17 باي 5 اقف مبدئيا لغايه 17 باي 5 يعني مش هحتاج اكتر من كده بتهيالي لو احتاجت ممكن اكمل فهاخد 70 ديفايد باي 17 هشوفها في التابل اللي عندي هلاقي انسب رقم 
ايكوال 70 او اقرب رقم لي اصغر منه يعني ريمارك هنا ما يكونش اكبر منه يعني مش هجيب رقم اضربه في 70 يديني مور ذان 70 لا اقرب قيمه اصغر من ال 70 واقصى حاجه ان هي تساويها فلقيت الفور طبعا يبقى انا كده قسم تاني خطوه قلنا ايه اضرب هضرب الفور في ال 17 ايكوال 68 ضربت تالت خطوه اطرح احط الماينس واحط اللاين الخط وهطرح هيبقى عندي 70 ماينس 68 يساوي ايه ايكوال ايه ايكوال 2 2 كان 2 كان بي ديفايد باي 17 نو لان هي اصغر منها هنزل ايه هنزل ال 6 بقى عندي 26 26 كان بي ديفايد باي 17 اوف كورس اكبر منها ها هروح للجدول اللي انا عاملاه هشوف ايه الرقم اللي هضربه في 17 يديني اقرب قيمه لل 26 هلاقي ال 1 يبقى انا دلوقتي اسامت 1 تاني خطوه قلنا ايه اضرب 1 باي 17 17 تالت خطوة أطرح أحط الماينس وأحط اللاين وأطرح يبقى 26 ماينس 17 إيكوال إيه؟ إيكوال 9 9 كان بي ديفايد باي 17 نو هي أصغر منها يبقى هنزل ال 5 يبقى بقت 95 كان بي ديفايد باي 17 أوف كورس لأن هي أكبر منها هروح الجدول اللي أنا عملته تيبل هلاقي القيمة المناسبة عندي ال 5 اروح اكتب ال 5 يبقى انا كده عملت ايه عملت ديفيجن عملت اسمه بعديها هضرب 5 باي 17 ايكوال 85 تالت خطوة اطرح احط الماينس واحط اللاين هطرح 20 95 ماينس 85 equal a 10 10 دلوقتي انا وصلت لل 10 10 can be divided by 17 no اصغر منها هنزل ال 8 يبقى بقى 108 can be divided by 17 of course هي اكبر منها اروح التابل اللي انا عملته هلاقي نفسي محتاجه uh, 17 by 6 الحقيقه يبقى 17 by 6 هلاقيها equal 102 <تصفيق> هنزل هضرب ال 6 باي 17 هيبقى 102 هحط الماينس واطرح هيبقى عندي 6 الحقيقه ما عنديش ارقام تانية عشان انزلها واكمل ما عنديش ارقام تانية عشان انزلها واكمل فالحقيقه البروبلم دي هيبقى فيها ريمايندر اوكي وهيبقى الريمايندر از 6 فما فيش مشكله ان انا اقول ان 70600 58 divided by 17 equal 4,156 and the reminder is 6. Okay.